బత్రకపేట సర్పంచ్ తమ్ముడు రమణ గారికి ఒడ్రకల్లి సర్పంచ్ వెంకటేష్ గారికి అదేవిధంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మిత్రుడు మాజీ సర్పంచ్ ఆనంద్ గారికి మాజీ ఎంపీటీసీ లక్ష్మణ్ గారికి టిఆర్ఎస్ నాయకురాలు చెల్లె స్వప్న జనార్దన్ సార్ గారికి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒడ్రకల్లి నుంచి మరియు ఈ గ్రామం చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి వచ్చిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు రంగపేట రంగపేట ఒడ్డర కాలనీ మళ్ళీ మనకు వేరే అయిపోయింది ఒడ్డర కాలనీ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా మీ అందరు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియ ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు కానీ మన కవితక్క తప్పకుండా గెలుస్తుంది చూసిన మీరు మనం ఆనాడు ఓడిపోయి ఉన్నా గానీ మేము మీ మధ్యలోనే ఉన్నాం చాలా సార్లు ఓడికి వచ్చిన నేను ఐదేళ్ళు ఓడిపోయి ఉండేటప్పుడు జీవన్రెడ్డి గారి మీద ఆ తర్వాత అయినా గానీ మీరు అందరు గెలిపించిన గెలిపోయినా ఐదేళ్ళు మీ ఎంటున్నా మీరు అందరూ ఆశీర్వాదించి నన్ను గెలిపించినందుకు మీ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మరి అప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్నది ఓడిపోయినా కానీ ఇండ్లను తీసుకొచ్చినాం కొన్ని రోడ్లు వేసినాం ఊర్లల్లా అప్పుడు తప్పిపోయినాయి కూడా యూత్ కూడా దగ్గర తీయం రాత్రి మళ్ళా మేడే ఇవ్వటం కూడా కొంత ఇబ్బంది మన కార్మిక దినోత్సవం కదా ఆ మాలలు ఎక్కడ పనిచేయలేదు మళ్ళీ బాగా చూస్తే ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు కలిసిండు ఎప్పుడన్నా ఉంటుంది నా నెంబరు బాగా వస్తుంది కొద్ది దయచేసి ఎందుకంటే ఆకర్షణకు గురి కావద్దు ఆదర్శానికి గురి కావాలి మంచి డెవలప్మెంట్ కు గురి కావాలి గవర్నమెంట్ మన ఉన్నది ఏదైనా ఇక్కడ ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ఆశీర్వాదం వారి సార్ గారి ఆశీర్వాదం మాకు మా పైన ఉన్నది ప్రజలు మంచి కోరి ప్రజల బాగోగుల గురించి మేము పనిచేస్తాము అందుకని కారు గుర్తు జెడ్పీటీసీ గారు మనోహర్ రెడ్డి గారు ఈ రెండు కారు గుర్తుకు ఓటేసి మన గ్రామం పేరు నిలబెట్టుకోవాలని అలాగే మనోహర్ రెడ్డి గారు వారి హృదయంలో ఎంతో కష్టజీవి కష్టపడ్డాడు అది మన అందరికి తెలుసు వారు మాట్లాడేటప్పుడు నాకు కూడా మనసులో దుఃఖం అనిపించింది ఎందుకంటే అతని చిన్నప్పటి నుంచి అతనితో నేను కలిసి పనిచేశాను ఎందుకంటే గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలు అందరూ దయాదలిసి వారిని భారీ మెజార్టీ మెజార్టీ అంటే మూడు వేల చిల్లర అన్నాడు అవి మొత్తం కూడా వచ్చేటట్టు చూడాలి అందరూ గ్రామ ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు
ఒకటి జెడ్పీటీసీకి ఒకటి ఎంపీటీసీకి రెండు కారుగుర్తు తరఫున మనందరం భారీ మెజారిటీ ఇచ్చి మన మనోహర్ రెడ్డిని మరియు చెల్లె లావణ్య గారిని గెలిపించుకోవాలి ఎందుకంటే గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నేను మనోహర్ రెడ్డిని చూస్తూ వస్తున్నా మన ఊర్లోనే ఉంటూ ఇక్కడనే కూర్చొని ఈ చెట్టు కిందనే ఎవరికి ఏ చిన్న పని కావాలన్నా నాకు కూడా ఎన్నో పనులు ఏదైనా చిన్న చిన్న భూమి పనులు ఏదైనా ఉన్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి చదువు రానోళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళకు అన్ అండ దండగా ఉండుకుంటూ ఏమీ ఆశించకుండా ఏ పదవి లేకుండా ఏ పదవి ఆశించకుండా ఏ కులమని మతమని చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అన్నదమ్ముల అన్న ఒక తమ్ముళ్ళు లెక్క అందరికీ పనిచేసి పెట్టడు నేను కల్లారు చూసిన అందుకే ప్రత్యేకించి నన్ను పోటీ చేయమన్న జెడ్పీటీసీకి మన తమ్ముడు ఊర్లో ఉండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటింటికి తిరుగుకుంటా పనిచేసి పెట్టే పిల్లగాడు మన మనోహర్ రెడ్డి అని తనకు ఇవ్వమని సంజయ్ అని కోరితే చాలా సంతోషం అన్నారు అన్నగారు అట్లనే మనము మన లావణ్య అక్కడ చూసినాం ఇంతకుముందు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసింది తను సర్పంచ్ అయిన తర్వాత తను కూడా కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్నది కాబట్టి తనను మన మనోహర్ రెడ్డి అత్యధిక మెజారిటీ ఇచ్చి గెలిపించుకుందాం ఎవరెవరు నిన్న ఉన్న పిల్లగాళ్ళు వచ్చి నేను నిలబడతా చెట్పీటీసీ గెట్పీటీసీ అంటే అదంతా మన ఊర్లో నడవదు మన ఊరిని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే మనకు వచ్చింది అవకాశం మళ్ళీ జెడ్పీటీసీ మన మండలం డెవలప్ అవుతుంది మన ఊరు డెవలప్ అవుతుంది మన ఊరు అభ్యర్థి ఉన్నాడు ఇక్కడ మన ఊరును మనం కాపాడుకోవాలంటే మనోడికి మనోహర్ అంటే మనోడే మనోడికి ఓటేసి గెలిపించుకుందాం మన లావణ్య అక్క కూడా అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ మనం ఓటేసి గెలిపించుకొని మన ఊరికి మన ఎమ్మెల్యే గారి సాయం రేపు పొద్దున కవిత గారు తప్పక వస్తారు వారి సాయం మన సీఎం కేసీఆర్ గారి పథకాలు ఇటువంటి పథకాలు ఏ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవని నేను గట్టిగా చెప్తున్నా ఇవన్నీ మన మన మంచికే జరగాలి మన ఊరు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తెలంగాణ నేను అంటే మీకు అందరికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు నా గురించి అయితే మీ అందరికి తెలుసు ఉన్ననే కొద్ది ఓట్లతో అది మీకు తెలుసు అది ఏం జరిగింది ఎట్లయినా కానీ దేవుడు ఉన్నాడు దానికి నేను ఏం చెప్పలేను కానీ కొద్ది ఓట్లతో ఓడిపోయినా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే నా దగ్గర డబ్బులు కూడా ఏం లేవు నేను పెద్ద అది కూడా సార్ ఎమ్మెల్యే గారు నా మీద దయతలంచి నువ్వు రెండు సార్లు ఓడిపోయినావు నీకు ఖచ్చితంగా ఈసారి అవకాశం ఇస్తున్నా నీ గెలిపించుకునే బాధ్యత నీ గ్రామ ప్రజల మీద పెడుతున్నా నువ్వేం చేసుకుంటావు అని చెప్పి నాకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా దయచేసి అందరూ ఆలోచన చేయండి జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి చూడండి గ్రామంలో ఏం జరుగుతుంది మరి ఎవరికి వేస్తే ఎట్లుంటది ఎవరైతే రేపు మనం బాగుపడతాం అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేసి మీరు ఓటేయండి రెండు ఓట్లు రెండు ఓట్లు ఉంటే రెండు ఓట్లు మాత్రం కారు గుర్తుకు రెండు ఓట్లు వేసి గెలిపించాలి ఒకటి అటు ఒకటి అనే మాట ఎప్పుడు కూడా చేయకండి దయచేసి అట్లాంటి తోటి ఒకసారి నేను నష్టపోయాను మొదటిసారి నష్టపోయింది క్రాస్ ఓటింగ్ నష్టపోయింది అప్పుడు రెండోసారి నష్టపోయింది మీకు తెలుసు దయచేసి మీ అందరికి చేతులు వేసి తోటి చెప్తున్నా పదే పదే చెప్తున్నా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా నా మీద పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు కూడా మీరు ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మొన్న మనం అడుగుతున్నాం కొంతమంది ప్రచారాన్ని పోతే అడుగుతారు ఇన్ని రోజులు నువ్వే ఉన్నావు కాదు ఐదు సంవత్సరాలు మరి ఏం చేసావు అని అడిగితే అయ్యా నిజంగా నేను ఐదు సంవత్సరాలు నేనే ఉన్నా ఏం చేయాలి మరి నీద నా సర్కారు లేదు నేను ఏం చేయాలి అన్నారు మరి ఇవాళ కూడా సర్కారు లేని వాళ్ళకి పోటేస్తే ఇవాళ ఆనాడు లేని సర్కారు ఇవాళ కూడా సర్కారు లేదు మన సర్కారు లేని వాళ్ళకి పోటేస్తే ఏం అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయాలి కొంతమంది అండ అనవచ్చు చెప్పుకుంటారు అట్లే చెప్తారు ఇంకొక నాయకుడు మన పోటీ చేసిన నాయకుడు ఆ మనిషి ఎప్పుడు కూడా మనం మధ్యలో కనవాలి ఈ మధ్యలే కొద్ది రోజుల క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ముందుకొచ్చి వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళు ఏం జరుగుతారు తెరక మళ్ళీ వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళొస్తుంది ఆ అభ్యర్థి ఓటేస్తే కూడా అది వృధా ఓట్ అవుతుంది నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వారికి హైదరాబాద్ బిజినెస్లు వాళ్ళ హైదరాబాద్కి పరిమితం అవుతుంది తప్ప మన సారంగపూర్ మండలానికి ఎలాంటి సంబంధం లేని వ్యక్తులు దయచేసి ఆలోచన చేయరు ఇంకొకటి ఇప్పుడు మన గ్రామ పరిస్థితి చూసినట్టయితే మన గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు అక్క చెప్పినట్టు ఏ అభివృద్ధి జరిగినా టీఆర్ఎస్ పార్టీతో జరుగుతుంది ఇలా మన పార్టీ చేసే అభివృద్ధి పనులను చూసి మన పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను చూసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళిన ఎమ్మెల్యేలు అంతా మన పార్టీలకు వస్తే ఇక మనం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే ఏమన్నా లాభం ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి అందరితోటి అన్ని కులాలతోటి అన్ని మతాలతోటి ఇక్కడ నాకు అందరితోటి తన్మయ సంబంధాలని దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి చాలా మంది నేను దగ్గర పోయినప్పుడు కూడా మొన్న చాలా మంది పోతే కూడా కన్నీళ్లు తీసుకున్న ఉన్నారు ఓటేయమని పోతే చాలా మంది ఏడ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎంటు పోతే ఈసారి తప్పకుండా నీకే ఇస్తాం ఎవరు ఎన్ని చెప్పా మేము నమ్మవాడి నాకు హామీ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా ఆ మాట ఇంకా నాలుగు రోజులు అక్కడనే ఉంచుకొని
ఏ పార్టీ అనకుండా ఏది అనకుండా నేను మన గ్రామస్తుని మన ఊర్లో ఒక నాలుగు వేల ఓట్లు ఉన్నాయి మూడు వేల ఐదు వందల ఓట్లు పోలైతే మూడు వేల ఐదు వందల ఓట్లు కనీసం మూడు వేల మూడు వందల ఓట్లు కూడా రేపు డబ్బలు ఇప్పినప్పుడు మన ఘనవట్ అయితే మన సార్ మన రేస పిల్లికి ఏ పనం డాబాలి చేపిస్తా చేస్తారనే విశ్వాసం నాకు ఉన్నది అందుకే మేము అందరికి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా మొత్తం మూడు డబ్బాలు ఇప్పిన రోజు మూడు వేల చిల్లర ఓట్లు మన మనకే కనవాడ రెండు కారు గుర్తులకు వేసి మన కనవాడాలి ఇంకొకటి చెప్తారు మొన్న ఓటు పెయిండు ఈ ఓటు డబ్బులు పెట్టాడు ఆయన దగ్గర ఏమున్నాయి డబ్బులు పెడతాడా అని అంటారు నా దగ్గర వాస్తవంగా డబ్బు లేదు నా దగ్గర డబ్బు ఉందని దాన్ని ఒక సార్ డబ్బు చూసి టికెట్ ఇయ్యలే నీకు మంచితనం ఉన్నది ఊళ్ళే నీకు సానుభూతి ఉన్నది అని చెప్పేసి ఇచ్చేసిన కాబట్టి ఆ డబ్బులకు ఎలాంటి ఆశపడకూడదు ఓటుకు వెయ్యి అంటూరు రెండు వేలు అంటూరు ఎందుకంటే అది మొన్న పని చేసింది కాబట్టి మీకు మరీ మరీ చెప్తాన్నా డబ్బు మొన్న పని చేసింది దాన్ని కొంచెం కూడా దానికి ఆలోచన చేయకూరి నేను మీకు ఏదంటే అది మీకు ఓడిపోయినా కానీ కొంతమంది ఓడిపోతే అడ్రస్ కనబడరు మళ్ళా అట్లా కూడా ఏది లేకున్నా కానీ ఏది వచ్చినా కానీ నాకు కాగితం రాయమని వచ్చినా గీడు పోదామన్నా ఏడు పోదామన్నా నాకు సొంత పని ఇడిచి పెట్టుకొని కూడా ఏ పదవి లేకున్నా మీ అందరితో వచ్చినా మీ అందరు తెలుసు ఆ విషయం నేను ఏం చేస్తున్నా ఊళ్ళు ఏందనేది నాకు ఏ బిజినెస్ లేవు సైడ్ దందలు లేవు ఎలాంటివి లేవు చేసుకుంటే చిన్న వ్యవసాయం లేకపోతే ఏం లేదు నా మీద మీరు ఏమన్నా చేసుకోవాలి చూసుకోవాలి మీ అందరికి తెలుసు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోజు గోవర్ధన్ రెడ్డి శిష్యునిగా రెచ్చిపల్లి గ్రామంలో రాజకీయ పరంగా చేస్తే ఏ రోజు కూడా మొదటి నుంచి చేస్తూ చేస్తూ వస్తున్నా కానీ ఏ ఒక్క రోజు పదవి అనేది రాలే అది నా దురదృష్టము మరి ఎందుకు దీనికి అర్థం కాదు కానీ దయచేసి ఇప్పుడు సార్ నాకు ప్రత్యేకంగా అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి దీనికి నా గెలుపుకు మీరే నేను ఏదైనా దాని బాధ్యత మీరే మీ చేతుల్లో పెడుతున్నారు